누카트 나 이제 맘 놓고 빠지는 거 아니야? <웃음> <웃음> 들으면 되니까. <웃음> 무조건 와서 듣는 걸로 해볼까? <웃음> 집에서 듣는 거 이제 안 해줘. 자, 이 방식, 이 지금, 광현음사 요 방식 있잖아. 이 정렬 방식은 내 방식이 아니에요. 후, 후, 주, 흥이 해야 되는데 엄청 깽충하게 되어 있죠? 새로 되어 있죠? 이렇게. 그죠? 이게 내 방식이 아니니까 다시 하면, 주격, 소유격, 목적격, 선행사가 있죠? 선행사가 사람일 때는 어떻게 되지? 후. 후즈, 그 다음에, 후미 되지. 근데 이거 후도 돼요? 그 다음에, 사물, 동물일 때. 위치, 소스, 위치. 그 다음에, 공통으로 쓰는 거. 사람, 사물, 동물. 다 공통으로 쓰는 거. 주격하고 걷고 대 대답고 대시야 목적 주격 목적 너무 있어 오케이 첫 번째는 뭐 합치는 과정에 대해서 이렇게 나와 있는데. 첫 번째 해야 될건 뭐죠? 공통 요소를 찾아야 되겠지? 오케이. 나는 보았다, 허러모비를. 너는 추천했다, 그것을 어저께. 이렇게 됐지. 공통 요소 뭐가 뭐예요? 무비와 이시지. 자, 두 번째. 첫 번째 문장에서는 뭐를 결정해? 선행사를 결정하는 거지. 무비. 선행사 뭐예요? 사. 무리지, 사물. 그 다음에 세 번째, 두 번째 문장에서 뭐를 결정해? 격을 결정해야 되지. 목적어니까 무슨 격? 목적격으로 결정이 되겠지. 네 번째, 이두 개를 조합해서 관계대명사를 결정하는 거야. 선행사가 사물이고 목적격일 때 뭐야? 관계대명사 위치나 대시 되겠죠. 그래도 여기까지. 조심해야 될건이 뒷문장에서 이슬 써주면 되는데. 안되죠. 이 이슨 앞으로 가서 목적격 관계되면 됐기 때문에 그래서 나는 어, 네가 어제 추천한 공포영화를 봤다 이렇게 꾸며주듯 해석을 해줘야 됩니다 자, 이건 기본사항이고 근데 우리는 이제 이 단계를 다 뛰어넘었죠 어? 다 뛰어넘었어 잠깐만 종이컵 시야는 없어 <웃음> 아, 오. 저희 <목소리도> 우린 걸 뛰어넘었어. 그래서 우리는 굳이 쓴다면 이제 이런 것만 써야 돼요. 나하고 할때 호흡은 이러지. 자. 자, 선행사가 있고, 관계 대명사가 있다. 뒤에는 별로 안 중요해. 자, 관계, 선행사 다음에 주어가 없이 동사부터 튀어나왔다. 얘는 무슨 격 무조건? 그렇지. 주격 관계 대명사야. 그 다음부터 이제 문제지. 자, 주어가 있어. 주어가 있으면 빨리 다음에 뭐라고 했어? 동사를 찾으라고 했지? 어? 그 다음에 뭐라고 했어? 동사 다음에 선행사를 갖다 붙여보라고 했죠? 응? 그래서 이 선행사가 뭘로 해석될 때? 을이나 를로 해석이 되면 을, 를로 해석이 되면 얘는 무슨 격? 그렇지, 목적격 
오케이? 왜? 여기에 있던 선행사가 앞으로 가서 목적격 관계대명사가 된 거기 때문에 자 마찬가지로 주어가 있어 그냥 빨리 동사를 찾아야 되겠지? 자 동사 다음에 선행사를 갖다 붙였는데 선행사를 갖다 붙였는데 얘가 을, 를로 해석이 안돼 그럼 막바로 소유격이라고 생각을 해도 별 문제는 없지만 마지막으로 검증을 뭐 해보라고 했죠? 뭐 해보라고 했지? 선행사 그렇지 선행사에다가 의자를 갖다 붙이라고 했어요 그 다음에 선행사 의하고 이 주어 주어 앞에다가 선행사를 갖다 댄 다음에 의를 붙여서 해석이 되면 해석이 되면 이게 바로 소유격이다 하는 거라고 했지 이따 다 예문 통해서 살펴볼 거니까 나 5분 맞출 때 이게 여러분 가장 단순 모형이야 내가 아무리 수업을 해봐도 이것만큼 은 단순하게 그리고 쉽게 찾아갈 수, 수 있는 방법이 없는 것 같아요 알겠지? 쓰세요 Just <sighs> 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 <s
내가 많은 체계를 갖춰놨어. <웃음> 신기하지요? 다음 빈칸에 알바는 관계되면서 어떻게? 딱딱 끊으라고 했지? 다음 맨 선행사 사 다음이야 동사부터 튀어나오면 주격 후 또는 대시되지 딱딱 끊었어 샷사 물이네 렌츠 동사부터 튀어나왔으니까 주격 관계되면서 위치나 대 딱딱 끊었어 목적격부터 하자 목적부터 우먼 사람이네 자 주어 나왔어 빨리 동사 찾고 여기다가 여자를 집어넣어봐 나는 보았다 그 여자를 해석되지 앞으로 가서 목적격 관계되면서 이거는 후후대다 되죠 오케이 딱딱 끊었어 선행사 사 물이네 너는 빌려주었다 나왔지 오케이 어, 이거 뭐야? 매거진, 매거진 집어넣으면 잡지를 말해야 돼. 말되지 어, 앞으로 가서 목적격 관계되면서 위치나 대. 근데 사실은 이거 같은 경우에는 정확하게 내가 분석한 거 아니야. 우리 지금 편의상 동사 다음에 빨리 목적으로 찾았지. 엄밀하게 말하면, 엄밀하게 말하면 얘가 나는 빌려줘, 너는 빌려줘 나에게 잡지를 해서 여기 직접 목적어 뒤에 들어가야 되거든. 근데 이렇게까지 하면 너무 복잡해. 그래서 내가 다 해보니까 그냥 이 동사 다음에 선에서 집어넣어서 을, 을로 말이 되냐 안 되냐만 살펴봐도 목적격 관계되면서 정확히 찾을 수 있기 때문에 왜냐면 이런 때는 변칙이야. 어? 얘는 상관없지만 이런 것들이 큰가하다 있었는데 가끔가다 있는 것 때문에 이렇게 쉬운 방법을 포기할 수는 없잖아. 그래서 이렇게 알려주는 거야. 음, 이렇게 적용해도 다 답은 나와. 이제 여러분이 나중에 가서 이제 과외 선생님이 돼서 이렇게, 이렇게, 이렇게 해가지고 분석 잘못하면 뭐가 따지고 들수 있는데 당황스러울 수도 있고. 막 이렇게 배우는 거지. 그치. 자, 이거 소유격 관계는 볼게요. 이게 뭐야? 사람이지? 자, 주어가 나왔어. 동사가 나왔어. 그리고 이제는 우리 이거 다 알지? 비동사 다음에는 을률이 나올 수 있어? 없어? 없지? 아, 많이 했잖아. 비동사 다음에 목적어 자체가 나올 수가 없어. 자동사기 때문에. 이제 그런 거 장황하게 설명 안 할게. 비동사 다음에는 목적어 나올 수가 없는 거야, 원래부터. 그럼 빨리, 소년의 목표는, 으로 해석하니까 말 돼야 안 돼. 되지? 소일교 후지야. 자, 그 다음에, 딱딱 끊었어. 사, 물이 되네. 자, 주어 있고 동사. 아, 비동사 다음에는 목적어 있을 수가 없지? 자주 나오니까. 랩탑의 커버는 빨간색이다. 말 돼야 안 돼. 맞지? 아. 응. 왜 그래? 처음 응. 들어보는 것처럼 아, 왜 그래? 왜 그래? 아니 나뭐 잘못한 거 없지? 아, 나 세상 편하게 살고 싶다 <웃음> 자 이렇게 됐습니다 자 이번엔 관계대명사 왓 해가지고 참 성의 없게 뭐 잘해서 세 줄? 이걸로 관계대명사 왓을 설명할 수 있을까? 이것도 깨나가 안 되죠? 이거에 대한 보충 설명만 한번 할게. 엄청나다. 어떻게 이렇게 근다고 예문을 이렇게 막 풀어주고 끝내버릴까? 관계되면서 왓은 제목이 뭐야? 얘는 선행사를 포함하는 관계대명사 와시야 글씨는 이상하게 있었지만 다 알아들을 수 있겠지? 네, 가야지. 그래야 이따가 나한테 이게 무슨 글자라고 썼는지 안 물어보지. <웃음> <웃음> 알았지? 어, 다 태가 나는 거 이제 이렇게 하다가. 근데 저 무슨 글자 이렇게 하면 안 들은 거죠. 자, 왜 그러냐면, 버띵 위치 또는 버띵 대. 이게 왓으로 합쳐지게 되거든 얘가 원래 선행사였어 얘는 관계대명사였어 그런데 관계대명사가 선행사까지 싹다 포함을 해버려서 먹어버린 거잖아 선행사 부분까지 그래서 왓이 된 거야 오케이? 그래서 
결론부터 이야기하자면 관계대명사 와세 특징 다섯 가지가 있다고 했지 첫 번째 앞부분에서는 선행사가 있을 까 없을까? 없지 버팅 먹어버렸잖아 그죠? 두 번째 여전히 관계대명사이기 때문에 얘 뒤에 뒤쪽에서는 완전한 문장이 나올까 불완전한 문장이 나올까 불완전한 문장이 나와 주어가 없으면 주격 주어가 있으면 무슨 격? 그렇지 잘했어 이 이야기 듣고 싶어 주어가 없이 동사부터 튀어나왔으면 무조건 주격 이렇게 되는 거지 그리고 주어가 있으면 목적격 아니면 소유격이잖아 근데 얘는 좀 좋아 왜냐면 소유격으로는 쓸 수가 없어 그래서 얘는 주어가 있다 그러면 100% 이건 무슨 격? 목적격이야 그래서 동사만 나왔다 100% 무슨 격? 주어가 나왔다 100% 무슨 격? 목적격이야 알았죠? 여전히 뒤에는 목적격으로 쓰인다 아 미안 목적격이 아니고 있자 지울까? 자, 뒤에는 불완전한 문장이 나와요. 오케이? 그 다음에 세 번째 해석하는 거는 뭐뭐 하는 것, 뭐뭐 하기 이렇게 해석을 하면 돼. 실질적으로 여기까지만 알아도 광연에서 왓을 찾는 거는 별 어려움이 없어. 근데 이제 여러분은 더 영어가 깊어지면 여기까지 알아야 돼. 네 번째, 아까 얘는 소유격이 없고 주격하고 뭐는 있다? 목적격은 있다고 했죠. 소유격이 없어. 그 다음에 이제 다섯 번째, 이거는 조금 이해가 잘안 거거든? 자, 얘는 명사절로 쓰여가지고, 문, 문법에서 명사가 하는 일은 항상 주먹보라고 했지? 그래서 얘는 주어, 목적어, 보어 역할을 해. 이거는 조금 이따 문장을 통해서 설명해 줄게. 그래야지 정확하게 알아. 쓰세요. 이제 다 지겹지? 응. 좀 지겹게 느껴지니? 만약 지금은 내가 이제 관계대명사 왓 하면 이제 이게 출수수수 다 나올 수 있을 것 같아? 다 찾는 거는 뭐 이만큼까지 다 나와도 되지만 예를 들어 개념을 설명할 때 아, 이만 이렇게 시리즈로 설명하겠다 이게 느낌이 딱 있, 있으면 일단 괜찮아. 
깨요. 지금 임을 잠깐만. 네, 여러분 안녕하세요. 예. 자 그리고 이거는 봐보세요 내 이게 전체로 좋아하는 예문은 아니야 예문 아닌데 오늘 막 그렇게 설명 길게 안 하기로 했으니까 일단 얘는 좀 자를게 뭐 오케이 이것만 놓고 볼게요 What he did 이렇게 했어 이것만 놓고 가이 문장만 봐 What he did was brave 이렇게 된단 말이야 이 문장을 따라가다가 보면 여러분 무, 뭐가 발견해 그는 했다 이렇게 되지 근데 갑자기 동사부터 튀어나 동사가 또 튀어나오지 그렇지 뭐가 이 문제가 있잖아. 응? 빨리 센스 있게 어떻게 봐야 돼? 음악 여기서부터 여기까지를 끊어줘야 돼. 오케이? 그래서 전체적으로 보면 사실은 5번 설명이 먼저 나오는 거야. 5번은 얘가 명사절이기 때문에 문장 전체에서 주목 보의 역할을 한다고 했죠. 응? 그래서 이 what he did가 이 문장 전체의 주어가 되는 거야. 얘는 자연스럽게 새끼 주어, 새끼 동사 이렇게 하면은 명확하게 눈에 띄죠. 응? 그래서 그가 했던 것은 용가 했다. 이렇게 되는 거예요. 그렇지. 자, 그래도 워, 저기 한번 해볼까? 첫 번째. 선행사가 있어요, 없어요? 선행사 없지. 두 번째는 여기까지만 보는데 여기까지만. 두 번째는 그는 했다 이거 이것을 원래 목적이 있어야 되지 응. 앞으로 목적과 앞으로 나가서 목적격 관계되는 상황이 된 거예요 그래서 불안전한 문장일 뿐만 아니라 4번 설명 얘는 무슨 격? 목적격 관계되는 상황이 하는 거예요 그 다음에 이제 뭐 하나만 빠졌어 3번 설명이지 3번은 이미 해석으로 끝냈었어 그가 했던 것은 이게 되는 거지 왜 겉은이라고 내가 주격조사를 붙였겠어? 얘는 문장 전체에서 주어 역할을 하기 때문에 그렇지. 이해됐죠? 분석적으로 가면 이렇게 되는데 언제 이걸 다 이렇게 분석하고 있냐 그런데 필요하다면 문법을 맞추기 위해서 또는 해석을 정확히 하기 위해서 이 다섯 가지 정보를 여러분들 생각나는 대로 다 이렇게 껴 맞춰서 해봐라 라고 해서 풀 개념으로 설명해 준 거야 알겠죠? 풀어보세요 
아니 볼까? 하고 싶게 눈이 졸았지? 네. 자, 사람이고 동사부터 튀어나왔으니까 후 또는 대시 되겠죠. 그러면 자, 삼을 나왔네. 뒤에 보니까 주어 동사 나왔어. 빨리 갖다 집어넣어 볼게. 자, 거울 밀어 집어넣었어. 우리는 샀다 거울을 말 되네. 목적격 관계되면서 위치나 네, 이렇게 돼요. 딱딱 끊어서 이거 봐. 그냥 확 뛰지. 선행사 있어 없어. 선행사는 항상 명사나 대명사로 되어 있는 거야, 네. 이렇게? 동사, 동사만 나왔잖아. 일단, 와시 의심되지? 그래도 하나만 더 분석해 볼게. 그녀는 주었다. 이거, 이것을. 목적어 있었던 거이지? 앞으로 와서 목적격 관계되면서 와시 되는 거죠. 알겠지? 쉽시다. 이렇게 잘 했는데 한번 쉬어야 될것 같아